ഈ സെഷനിലെ ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗട്ട് ഓർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗട്ട് എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടിൽ ദ എൻഎസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ അത് എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഹിയോ ഐ ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കൊഴല് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെട്ടി അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സെറോ സെറോസ ലെയർ സെറോസ ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഔട്ടർ കവറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ സെറോ സെറോസ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സെറോസ ലെയർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് വിസറൽ പെരിടോണിയം വിസറൽ പെരിടോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് വിച്ച് കവർ ദ വിസറൽ ഓർഗൻ വിസറൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്റേണൽ ഓർഗനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂനാണ് നമ്മുടെ വിസറൽ പെരിടോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് So this serosa, it also has some connective tissue in it. Serosa is a function of protection. Then, the next one, it is muscularis layer. In the muscularis layer, le, smooth muscles are in the muscularis layer. In the le. Smooth muscles are in the muscularis layer. In the le. This is the fourth layer. This is the layer right. That is, it is made with the longitudinal muscles outside. and circular muscles inside and in some region the oblique muscles also may be present okay അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സർക്കുലാർ മസിൽ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒബ്ലിക് മസിൽസ് ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ വട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലാർ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലും വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രൂ ഔട്ട് ആ എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കാണുന്ന മസിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ റൗണ്ട് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക അതായത് അതിങ്ങനെ നീണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് കാണുന്നതല്ല ചെറിയ ചെറിയ മസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ദ ഇറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഡിവൈഡ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽ നമ്മുടെ എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് മസ്കുലാരിസ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നർവേറ്റഡ് വിത്ത് സർട്ടൻ നെർവ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ആ നെർവ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒറിബാക്സ് ഫ്ലെക്സസ് ഒറി ബാക്സ് ഫ്ലക്സസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഒറി ബാക്സ് ഫ്ലക്സസ് ആണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മെസ്സേജ് ടു ദിസ് മസ്കുലാരിസ് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സർക്കുലാർ മസിൽ ഫോർ ദ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ന നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദിസ് ഹ്യൂമൻ ഗട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സബ് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ സബ് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് the nerve fibers which is applied to that region that is called as raisner's plexus sorry meisner's plexus submucosal layer it is supplied with meisner's plexus idana idinathu kaanunna endu the nerve fibers nu parayna ee submucosal layer actually meisner's plexus submucosal layer la endha cheyikkunnu nu vechale ആ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിൽ നിന്നുള്ള എൻസൈംസിന്റെ ഒക്കെ സെക്രീഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മെയ്സ് നേഴ്സ് പ്ലക്സസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മസ്കുലാരിസ് ലെയറിലേക്ക് വരുന്ന ഒറിബാക്സ് പ്ലക്സസ് ആണെ
layer le glandular cells are all other. This is the duodenum region. Le na. Duodenum is nothing but the first part of the small intestine. Over the uh, glands, submucosal layer, le na, duodenum le na, glands are the same. Bruner's glands are the same. Bruner's glands. Bruner's glands are present in the submucosal layer of this elementary tract which is seen in the duodenum region. Bruner's glands in the chain in each other they will secrete mucus. Mucus in the secretion when it is Bruner's glands. Now the next one it is next layer it is mucosa layer. Mucosa layer and a two little layer. This mucosa layer is the same as the glandular cells. The same the glandular cells are the same as mucosa layer. The mucosa layer is inner to the, the lumen. The wide cavity is the same hollow cavity. That is the mucosa layer. That is the hollow space that will be present inside this mucosa layer. Now this mucosa layer it will be having modifications in different part of the elementary canal. Number elementary canal the pala bhagang light mucosa layer pala tarathil modify the tender. Example, if you see, in the case of the upper uh, elementary tract, to, uh, male the elementary tract in the to male at the bhaga, that is uh, hmm, esophagus, esophagus in the ka bhaga, the, uh, the mucosal layer, it is covered by stratified squamous epithelial tissue, which is Stratified squamous epithelial tissue and we have esophagus in the bhaga thai to gana. Adi bala thane, we have gana uh, stomach kile. Stomach in the ulile, we have e mucosal layer itself, it will be uh, having some, some folding structure. A folding structure, we have to say the name ruge. So, mucosal layer, it is mucosa, it will be modified in stomach in the form of ruge. Okay, Ruge in the varina folding structure I to modify the tinder. It is uh, in the case of uh, stomach. Stomach is the same as the cover. This is simple columnar epithelial tissues. Simple columnar epithelial tissue is the same the stomach. It is the mucosa layer. It is the inner covering. That is the function of the secretion of the gastric glands. Gastric glands are the columnar epithelial tissue. That will undergo, that will help in secretion. Like in a gastric uh, region, like in stomach region, like secretions like HCL, pepsinogen, that is mucus in the secretion. This okay. is columnar, simple columnar epithelial tissue present in the mucosal layer of the stomach. It is secreting. Okay. Now, in the case of small intestine, small intestine, like this e mucosal layer, it will be modified in the form of villi and Microvilli. Villi and microvilli are to modify the trend. This is the end of the day for the uh, for increasing the surface area. We have to do the maximum digestion of the jejunum and ileum region where the digested food will be absorbed, right? That is the end of the Maximum food absorbed is the maximum surface area. That will be helpful for the maximum absorption, right? That is the end of the day. Villa and microvilli structure. This microvilli structure, it will give a brush border appearance. Microvilli structure or a brush border appearance in the case small intestine that will help in increasing the surface area in that region for maximum absorption okay in a villa ida edakke kuda namukku kaanam a crypt like structure that is also formed in the mucus layer mucosa layer la ana or crypt polte adha korchu ingane depression polathe or structure undavunna adha namukku crypts of lubricant nu parayam crypts of lubricant is also a modification of Modification of mucosal layer. Mucosal layer very modification and a crypts of lubricant. Now we can see the small intestine, it will be supplied with the blood capillaries. When the blood capillaries are supplied in the small intestine, in the digested food, it will be absorbed to our bloodstream to the blood capillary. Blood capillaries lay in the diffusion. 
so the absorption of nutrients it occurs through the blood capillaries from the small intestine that is in villi and microvilli region okay and we can see this is also supplied with a big uh, this one lymph vessels that is called as lacteal idine blood capillaries um adhe pole thanne and lacteal lacteal nu parayunnathu large lymph vessel aanu to to there the lipid will be absorbed so this is all about the uh, uh, histology of the gut or cross, cross section or the internal uh, structure of the human gut internal structure of the human gut nammal eduthu nokkale inde ore cross section eduthu nokka ettom porathe layer la idu ore epithelial tissue inde layer aanu this is for the protection that is called as the visceral peritoneum visceral peritoneum is nothing but the epithelial tissue of the visceral organ adhe pole thanne acerosa layer la namukku connective tissues ne kaanan pattum then the next layer it is muscularis layer muscularis layer nu parayunnathu indakittulla outer longitudinal and inner uh, circular muscles aanu chaladathu oblique muscles um kaanan kariyum ഈ പറയുന്ന മസ്കുലാരിസ് ലെയറിലേക്ക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മസിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓറി ബാക്സ് പ്ലക്സസ് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആണ് സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസും അതേപോലെ തന്നെ നെർവ് ഫൈബേഴ്സും ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയറ് ലേക്ക് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെയ്സ് നെർസ് പ്ലക്സസ് ഈ മെയ്സ് നെർസ് പ്ലക്സസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ എലിമെന്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് അതിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫുഡ് വരുമ്പോൾ എൻസംസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഈ മെയ്സ് നെർസ് പ്ലക്സസ് ആണ് ഇൻ ദ സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ അതേപോലെ ഈ സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയറിൽ ഗ്ലാൻഡുലാർ റീജിയൻ കാണുന്ന ഡിയോഡിനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഡിയോഡിനത്തിൽ സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയറിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് ഈ ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ് ആണ് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ മ്യൂക്കോസ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയർ ആണ് ഈ മ്യൂക്കോസ ലെയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിന്റെ ല്യൂമൻ ആണ് കാണാൻ കഴിയുക ഈ മ്യൂക്കോസ ലെയർ നമ്മുടെ എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിൽ പല പല തരത്തിലാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈസോ ഫാഗസ് ഈസോ ഫാഗസിൽ ഈ പറയുന്ന മ്യൂക്കോസ ലെയറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ റീജിയനിൽ അത് കുറെ ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റൂഗേ എന്ന് പറയും റൂഗേനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിമ്പിൾ കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊളുമ്നാർ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ റീജിയനിൽ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹൈലി ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ആസ് വില്ലൈ അതേപോലെ വില്ലയുടെ മേലെ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഫോൾഡിങ്സ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും ദറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബ്രഷ് ബോർഡർ അപ്പിയറൻസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മൈക്രോ വില്ലൈ ഈ വില്ലയും മൈക്രോ ും കൂടി കൂടിയിട്ട് ആ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടി മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ റീജിയനിൽ മ്യൂക്കോസ ലെയറിൽ തന്നെ വില്ലയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെരി വലിയൊരു ക്ലഫ്റ്റ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ കാണാം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിൻ ഈ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിനിലേക്കും സാധാരണ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വില്ലൈ മൈക്രോ വില്ലൈ റീജിയൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആ ആ റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസും അതുപോലെ ലിംഫ് വെസൽ ആസ് ദ ലാക്ടിയൽ ലാക്ടിയൽ പോലത്തെ ലിംഫ് വെസൽസും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ലാക്ടിയൽ പോലത്തെ ലിംഫ് വെസലിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഡൈജസ്റ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിലേക്കാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് എലിമെന്ററി കനൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഗ്ലാൻഡുലാർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ല കേട്